మెదక్ పట్టణం మరియు మండల బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ముందు రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీజేపీ కార్యకర్తలు ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు రైతుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలను తుంగలోకి తొక్కిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సబ్సిడీ రైతులకు చేరేటట్లుగా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు అతివృష్టి అనావృష్టి వలన రైతులకు జరిగిన నష్టాలను ప్రభుత్వం సర్వే చేయించి నష్ట పరిహారానికి అర్హులైన రైతులకు అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు రాబోవు రబ్బీ సీజన్ కు నాణ్యమైన విత్తనాలను సకాలంలో ఉచితంగా అందజేయాలని కావలసిన ఎరువులను కూడా సకాలంలో ఎలాంటి కొరత లేకుండా రైతులకు అందజేసి రైతులను ఆదుకోవాలని తెలుపుతూ వినతీ పత్రాన్ని ఎంఆర్ఓ గారికి సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల పట్టణ నాయకులు గడ్డం శ్రీనివాస్ చోళ్ల రామ్ చరణ్ యాదవ్ మల్లేశం జనార్దన్ నందారెడ్డి పలువురు నాయకులు రైతులు పాల్గొన్నారు ఎలక్షన్ల ముంగట ఇచ్చినటువంటి యొక్క వాగ్దానం ఏంటంటే రైతు రుణమాఫీ ఏదైతే ఉన్నదో ఒకేసారి మాఫీ చేసి రైతులను ఆదుకుంటామని చెప్పినటువంటి యొక్క కేసీఆర్ గారు మరి అలా రైతు రుణమాఫీ విషయానికి వచ్చేసరికి నాలుగు దపాలుగా మాఫీ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది నాలుగు దపాలుగా చేసినటువంటి యొక్క రుణమాఫీ సంవత్సరానికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేస్తున్నటువంటి యొక్క రుణమాఫీలో రైతులకు ఎలాంటి లాభదాయకంగా లేకుండా కోల్పోతుంది ఎందుకంటే రైతులకు ఇరవై ఐదు శాతం మాఫీ చేస్తున్నటువంటి ఒక రుణం ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళ వడ్డీలకు మాత్రమే బ్యాంకు వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది కావున దయచేసి ప్రభుత్వము రీఆలోచన చేసి రైతులకు ఒకేసారి రుణమాఫ్ చేయాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా అదేవిధంగా ఇవాళ కల్తీ ఎరువులు కానీ కల్తీ విత్తనాలు కానీ కల్తీ పురుగు మందులు కానీ నిరోధించి వాటిపైన కఠినమైనటువంటి ఒక చర్యలు తీసుకొని ఈ రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని చెప్పుకుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ నేను డిమాండ్ చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవాళ సామాన్య రైతు ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో మారుమూల గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక రైతులను చైతన్యపరిచి రైతులు ఒక ఒకేసారి రుణమాపి చేయకపోతే ప్రజలను రోడ్డు మీదకు తీసుకొచ్చి ఈ రుణమాపి ఏదైతే ఉన్నదో సాధించుకునే వరకు భారతీయ జనతా పార్టీతో పోరాటం చేస్తామని చెప్పుకుంట నేను డిమాండ్ చేయడం ఏం ఏ వాగ్దానాలు ఇచ్చి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గద్ద ఎక్కిందో అవన్నీ కూడా విస్మరించి ఈరోజు రైతులకు ఎలాంటి మేలు చేయకుండా మేము తెలంగాణ వస్తే ఒక్క రైతు ఆత్మహత్య కాకుండా చూసుకుందామన్నాం ఈరోజు రెండు నెలల ఈ రెండు నెలల్లో ఒక్క వంద ముప్పై నాలుగు మంది చనిపోవడం జరిగింది ఇది ఇది బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పేసి మేము కేసీఆర్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం బంగారు తెలంగాణ అంటే ఇదేనా రైతు రాజ్యం అంటే ఇదేనా కాబట్టి మేము ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడైతే రైతు పక్షవాతిగా మారకపోయినట్టయితే ప్రతిపక్షంలో ఉండి మేము రైతు రైతు పక్షాన ఉండి మేము ఉద్యమాలు చేస్తూ రైతుకు మేలు జరిగే వరకు కూడా మేము పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాం రుణమాఫీ అని చెప్పేసి ఈరోజు బ్యాంకులోకి వెళ్తే అయినటువంటి ఏదో ఇరవై శాతం రుణమాఫీ జరిగితే అందులో సగం పైసలు వీటికే పోతున్నాయి ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం పోవడం జరుగుతున్నది కావున ఇలాంటి విషయం కాకుండా ఒకటేసారి రుణమాఫీ చేస్తూ రైతు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ